Hi guys, welcome to Sai Medha Koti, Hyderabad. It's me, Shivram Chintala. Guys, in this video, we have basic electronics lo, rectifiers and a topic. What is the topic? What is the JLM exam. What topics we have to stress? We will discuss it. Are you ready? Yes. Let's start. Guys, Munduga. Manam JLM basic electronics syllabus ganaka tis kunte five units ga manam divide chayachu electronic components, rectifiers, amplifiers, oscillators, power electronics components. Okay, na guys, e video lo manam rectifiers ane topic me the discussion chestuna. Yella chadavali, ye topics anedi. Guys, Manam, rectifier sees kunte, as a rectifier and a NT. It is a circuit which can convert AC to DC. AC ninja DC ka marche di rectifier. Of course, pure DC ka convert chayadu. A rectifier koda, so you know very well. Mik telse untundi rectifier senate vi mood rakalu. Half way rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier. No bridge rectifier is the best. Kaabatti. Bridge rectifier is the efficiency 81%. That is megata 19% is the AC components ripples. That is the name of the rectifier. Di, A rectifier is the AC to pure DC convert. Chayadu, AC to Pulsating DC convert chase on the pulsating DC low DC to part to unwanted AC ripples kuda untai are rectifier like operation so rectifier converts AC to pulsating DC Pramanam rectifier sees kunte guys major ga rectifiers and ATV three types half wave rectifier Full wave rectifier, bridge rectifier. Okay, guys. Manaki three rectifiers sunai. Yes, half wave rectifier lo inni diode sunai. DC output and the ripple factor and the efficiency and the even ni. First miru, e rectifiers ki circuit diagrams practice cheyali. Okay, guys. Circuit diagrams ayin tarvata. आ प्रत्ति सर्क्यूट की आपरेशन चूडाली अंटे पास्टिव आफ साइकिल अप्पुडु A diodes आन होताई A diodes आफ होताई आपरेशन So that output voltage is ANT पास्टिव आफ साइकिल अप्पुडु Output voltage is ANT Input आफ साइकिल negative आफ साइकिल आइन अप्पुडु अने दी आपरेशन लो मनक तेरियाली आपरेशन so everybody, rectifiers low, prati rectifier yoka, circuit diagram, operation, input output waveforms, so chindali, avani easy ne chestaru, mari mari mukhyanga, me rectifiers JLM level of prepare outuna pudu, meku, e comparison table kachitanga vachundali. Okay na guys, here again I am telling you. इकड़ ये देते 11 पॉइंट्स ना यो ये 11 पॉइंट्स चाला 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 इम्पोर्टेंट मेरी टेबल नेच कुंटे कच्ची दंगा रेक्टिफायर्स में इधर दाद आपका तम्बाई सातम मेरो आंसर चाहिए चु इट वन्टी क्वेश्चन अच्छी ना इधर जेलम लेवल का दो ये सेट सब इंजीनियर्स लेवल इनके ने प्रति पॉइंट म मामले का जेल में डेनी डायोड्स उन्नता है कंडक्शन एंगल ऐंता लेते डीसी आउटपुट करंट ऐंता ने दुन्तु दे कानी इकड़ मोत्तम 11 पॉइंट्स उन्नाए गुरुत्व बैठ कौन दे ये कंपैरिशन टेबल जेल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर्स टॉपिक लो मेरे कच्ची तंगा कंसीडर चाहिए आली प्रिपेयर अ Choose the first इकड़ को दाम हाँ इकड़ चुनेंगे rectifiers इन्होंने नए half wave rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier इन्हीं diodes उन्होंने half wave rectifier लो वक़्त diode का दा full wave rectifier लो two diodes का दा bridge rectifier four diodes yes number of diodes 
అడగచ్చు అలా కాకుండా డీసీ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐడిసి ఎందుకంటే ఒక రెక్టిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఏసీ ప్లస్ డీసీ కదా అఫ్ కోర్స్ డీసీ కాంపొనెంట్సే ఏసీ కాంపొనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈ డీసీ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఎంత డీసీ అవుట్పుట్ కరెంట్ వచ్చింది అనేది మనకు తెలియాలి ఏంటది ఐఎం బై పై అదే ఫుల్ రెక్టిఫైర్కి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్కి మనకి ఫుల్ వేవ్కి అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి టూ టైమ్స్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఏ రెక్టిఫైర్ ఆ డీసీ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సో దాట్ టూ ఐఎం బై పై టూ ఐఎం బై పై ఇక్కడ గాయ్ సార్ నాకు ఐడిసి అడగలేదు సార్ నన్ను విడిసి అడిగారు సార్ విడిసి అడిగితే విఎం బై పై అంతే కదా సో ఐడిసి ఐఎం బై పై విడిసి విఎం బై పై ఒకవేళ మనల్ని ఐడిసిలోనే కొన్నిసార్లు విఎం లాగా అడుగుతారు అప్పుడు మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐఎంని విఎం బై ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ అంటే డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా మీకు డైరెక్ట్గా ఐఎం బై పై ఉంటే ఐఎం బై పై తీసుకోండి ఐఎం లేదు విఎం లాగా ఉంది ఫార్ములాలో అడిగింది డీసీ అవుట్పుట్ కరెంటే కానీ ఐఎం లేకుండా విఎం ఉంది అప్పుడేమవుతుంది విఎం బై ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ అలా కూడా ట్రై చేయండి గాయస్ ఒకవేళ సర్క్యూట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ లేదనుకోండి జీరో తీసుకోండి ఎస్ క్వశ్చన్లో ఆర్ఎఫ్ ఉంటే తీసుకోవాలి ఆర్ఎఫ్ లేకపోతే జీరో తీసుకోవాలి గాడ్ ఇట్ సో గాయస్ ఇది మనకి ఐడిసి డీసీ అవుట్పుట్ కరెంట్ గుర్తుంచుకోండి డీసీ అవుట్పుట్ కరెంట్ని యావరేజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు మోర్ ఓవర్ మెయిన్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు యావరేజ్ వాల్యూ అని చెప్పిన లేదా మెయిన్ వాల్యూ అని చెప్పిన అంతా ఒకటే ఓకే గాయస్ సో అదే ఐడిసినే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఐఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ ఐఆర్ఎంఎస్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్కి చూస్తే ఐఎం బై టూ వచ్చింది ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్కి బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్కి ఐఎం బై రూట్ టూ వచ్చింది గాడెడ్ ఇదే మనకి ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ నెక్స్ట్ గాయస్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ వన్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ గామా రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ గామా విషయానికి వస్తే వన్ పాయింట్ టూ వన్ ఉంది హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్లో చాలా ఎక్కువ ఐడియల్గా రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ జీరో ఉండాలి అసలు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చెప్తుందంటే నంబర్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ ఏసీ కాంపొనెంట్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ విచ్ అంటే ఇక్కడ లైక్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ని మీరు తీసుకుంటే అవుట్పుట్లో ఎన్ని ఏసీ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ పర్సంటేజ్ని రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ చెప్తుంది మామూలుగా రెక్టిఫైర్లో ఎటువంటి ఏసీ కాంపొనెంట్స్ ఉండకూడదు కదా అంటే రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ జీరో ఉండాలి కదా హెన్స్ ఐడియల్ వాల్యూ ఒక రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క ఐడియల్ వాల్యూ ఆదర్శ వాల్యూ జీరో ఉండాలి కానీ ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఏసీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి తప్పదు సో ఆ అన్వాంటెడ్ ఏసీ కాంపొనెంట్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది ఓకేనా వన్ పాయింట్ టూ వన్ చాలా చాలా ఎక్కువ అదే మీరు ఫుల్ వే బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్లో చూస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే కంపారిటివ్లీ చాలా తక్కువ కదా ఎస్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హాఫ్ ఏ రెక్టిఫైర్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అలానే గాయస్ మీరు చూడండి ఐదవ పాయింట్ ఎఫిషియన్సీ 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 చూస్తే ఎఫిషియన్సీ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది అసలు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి డీసీ అవుట్పుట్ పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ డివైడెడ్ బై ఏసీ ఇన్పుట్ పవర్ మనం ఒక రెక్టిఫైర్కి ఎంత ఇన్పుట్ ఏసీ పవర్ ఇస్తున్నాం అండ్ ఈ రెక్టిఫైర్ ఎంత డీసీ అవుట్పుట్ పవర్ అవుట్పుట్కి ఇస్తుంది అనేదే ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఇక్కడ ఇలా చెప్పచ్చు లైక్ DC output power delivered to the load by input AC power okay na into 100 okay guys ide efficiency 40.6% half a rate for ante 50% kuda raatledu 
నువ్వు హండ్రెడ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏసీ పవర్ అవుట్పుట్లో నీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎంత దారుణాతి దారుణమైన విషయం నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ వేర్ యాజ్ మీరు ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్ కనుక చూస్తే ఎయిటీ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది సో ఎఫిషియన్సీ వైజ్ ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్ ఈజ్ సూపర్ సో ఇంతవరకు మనం ఫైవ్ పాయింట్స్ చూసాం ఫైవ్ పాయింట్స్లో ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్ రెండు కాంపిటీషన్ లైక్ పోటీ పడుతున్నాయి నేనే ఫస్ట్ నేనే ఫస్ట్ అని ఎస్ ఇంతవరకు ఫిఫ్త్ పాయింట్ వరకు మనం ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్ రెండింటినీ తీసుకోవచ్చు హాఫ్ వే రెట్టిఫైర్ని పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమ్మా అని చెప్పొచ్చు ఎస్ నావ్ గాయస్ ఇప్పుడు మనం సిక్స్త్ పాయింట్కి వెళ్తున్నాం సిక్స్త్ పాయింట్ చూద్దాం ఇప్పుడేంటంటే గాయస్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్త్ పాయింట్కి వస్తే సిక్స్త్ పాయింట్ పిఐవి పీక్ ఇన్వర్స్ ఓల్టేజ్ ఒక డయోడ్ రివర్స్ బ్యాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ డయోడ్ దగ్గర ఎంత మ్యాక్సిమం ఓల్టేజ్ ఉంటుంది అదే పిఐవి ఎప్పుడైనా సరే ఒక డయోడ్ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ పిఐవి కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడే ఎన్ని నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్స్ వచ్చినా డయోడ్ ఎన్నిసార్లు రివర్స్ బ్యాస్లోకి వెళ్ళినా డయోడ్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ జరగదు ఓకేనా సో డయోడ్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే గుర్తుంచుకోండి ఆ డయోడ్ మనం యూజ్ చేసే డయోడ్ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ఏ రెక్టిఫైర్లో యూజ్ చేస్తామో ఆ రెక్టిఫైర్ యొక్క పిఐవి వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు చూడండి హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్లో ఎంత విఎం తక్కువ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్లో టూ విఎం టూ విఎం ఎందుకు ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్లో మనం సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేస్తాము అందువల్ల మనకి టూ విఎం వస్తుంది మీరు సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తే టూ విఎం వస్తుంది ఇక్కడ విఎం ఇక్కడ కూడా విఎం ఎందుకు అంటే హాఫ్ వే రెట్టిఫైర్లో బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్లో మనం నార్మల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి పిఐవి విఎం పిఐవి విఎం అవ్వడం వల్ల మీరు సెలెక్ట్ చేసే డయోడ్ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ విఎం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే సరిపోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎం సిక్స్ సిక్స్టీ ఓల్స్ అనుకోండి మీరు బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ తీసుకోండి సరిపోతుంది కానీ ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్లో మీరు సిక్స్టీ ఓల్స్ విఎం వాల్యూ అయినా పిఐవి ఎంత 120 ట్వంటీ ఓల్డ్స్ అంటే మీరు తీసుకునే డయోడ్ యొక్క బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ వన్ ట్వంటీ ఓల్డ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ వరకు తీసుకోవాలి డయోడ్ ఎక్కువ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ రేటింగ్ ఉన్న డయోడ్ చాలా కాస్ట్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో కాస్ట్ పరంగా ఇక్కడ మనకి బ్యాండ్ పడుతుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఏదైతే ఫుల్ వేర్ ఎట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ ఎట్టిఫైర్ రెండు పోటీ పడుతున్నాయో ఫస్ట్ ప్లేస్ కోసం ఇప్పుడు మనం ఫుల్ వేర్ ఎట్టిఫైర్ని డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్తున్నాము ఫుల్ వేర్ ఎట్టిఫైర్ హ్యాస్ హై పిఐవి అందువల్ల వి హ్యావ్ టు టే మనము డయోడ్ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న డయోడ్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఏదంటే అది కాస్ట్లీ కదా కాబట్టి ఫుల్ వేర్ ఎట్టిఫైర్ని హై ఓల్టేజ్ అప్లికేషన్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఓల్టేజ్ అప్లికేషన్స్ దగ్గర యూస్ చెయ్యరు ఎందుకంటే పిఐవి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అలానే గాయస్ మీరు ఇక్కడ చూడండి టీయుఎఫ్ టీయుఎఫ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ గాయస్ లూజర్కి అంటే లైక్ ఎవరైతే ఒక కాన్స్టెంట్ గోల్ లేని అతనికి ఇరవై నాలుగు గంటలే విజేతకి విన్నర్కి ఇరవై నాలుగు గంటలే కానీ ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు విజేత ఎలా ఉపయోగించుకున్నాడు ఓడిపోయిన అతను లా లైక్ లూజర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా వేస్ట్ చేశాడు అనేది పాయింట్ అంతే ఇక్కడ అందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలే నీకు నాకు అందరికీ ఇరవై నాలుగు గంటలే సో ఇక్కడ రెక్టిఫైర్లో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు ఏ రెక్టిఫైర్ బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంది అనేదే టీయుఎఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ గుర్తించుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనం చూసినట్లయితే మనం బేసిక్ డెఫినేషన్ టీయుఎఫ్ చూస్తే అదేంటంటే డీసీ అవుట్పుట్ పవర్ ఎంత అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క రేటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ ఓకేనా గాయస్ అందరికీ ఐడియల్ వాల్యూ ఆఫ్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఐడియల్ వాల్యూ ఎంత జీరో కానీ నీకు టీయుఎఫ్ తెలుసా టీయుఎఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఐడియల్ వాల్యూ వన్ ఉండాలి ఓకే గాయస్ వన్ ఉండాలి గాడెట్ 
ఇప్పుడు గాయస్ ఇప్పుడు చూడండి వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి ఐడియల్గా అయితే వన్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ చాలా చాలా తక్కువ కదా అదే ఫుల్ వే రెట్టిఫైర్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ కొంచెం ఎక్కువే కానీ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువే అదే గనక మీరు బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్ కనుక చూస్తే పాయింట్ ఎయిట్ వన్ వన్కి దగ్గర దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉన్న వాటిల్లో ద బెస్ట్ ఎవరు ఎవరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు అంటే నన్ అదర్ దాన్ ఎవరో కాదు బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైరే సో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ కొట్టేసింది ఇక్కడ వరకు ఫిఫ్త్ పాయింట్ వరకు ఇద్దరు పోటీ పడ్డారు సిక్స్త్ పాయింట్ సెవెంత్ రౌండ్ సిక్స్త్ రౌండ్లో సెవెంత్ రౌండ్లో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైరే గెలిచారు ఎస్ నెక్స్ట్ గాయస్ మనం ఏదైతే చెప్పామో ఒక రెక్టిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్లో ఏసీ కూడా ఉంటుంది అన్నాం కదా ఆ ఏసీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎందుకంటే డీసీ సిగ్నల్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు కానీ ఏసీ అన్వాంటెడ్ ఏసీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి కదా అనవసరమైన ఏసీ రిపుల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని అడిగితే గాయస్ మీరు ఒక హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇదైతే మనకి అవుట్పుట్లో కేవలం పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి మాత్రమే ఇన్పుట్ వస్తుంది ఐ మీన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే ఇది యొక్క టైం పీరియడ్ ఇన్పుట్ యొక్క టైం పీరియడ్ అయితే దీది ఇన్పుట్ యొక్క టై అవుట్పుట్ యొక్క టైం పీరియడ్ అంటే సేమ్ కదా టైం ఇన్పుట్ టైం పీరియడ్ అవుట్పుట్ టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎక్స్క్యూజ్ మీ యా ఎఫ్ ఇన్ అదే మీరు ఫుల్ వేర్ రెక్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఏంటి ఇదే కదా ఇప్పుడు ఈ టైం పీరియడే రిపీట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ తగ్గింది ఇది టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ తగ్గింది కాబట్టి హాఫ్ అయింది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అవుతుంది గాయస్ మనకి జేఎల్ఎంలో ఇన్పుట్ ట్రిపుల్ ఫ్రీ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంపార్టెంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ డయోడ్స్ లేకపోతే ఎఫిషియన్సీ ఇవన్నీ అందరూ రాసేస్తారు అవి వచ్చిన యూజ్ లేదు అందరు రాసేస్తారు ఈజీ కదా అందరికీ గుర్తుంటాయి కదా బేసిక్స్ కదా కానీ ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో సిక్స్త్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ నైన్త్ పాయింట్ టెన్త్ పాయింట్ లెవెంత్ పాయింట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి వస్తే కొంతమంది తడబడతారు నువ్వు మాత్రం ఆ లిస్ట్లో ఉండకూడదు ఓకేనా నా గైస్ ఈ అవుట్పుట్ ట్రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయింది దెన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఎఫ్ అని ఉంది మనం ఫామ్ ఫ్యాక్టర్గా తీసుకోవచ్చు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ మనం తీసుకుంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారంగా ఫార్ములా తీసుకుంటే గామా అని ఎఫ్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్గా రాయచ్చు ఎఫ్ అంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అసలు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుంది అవుట్పుట్ వే ఫామ్ యొక్క స్మూత్నెస్ని చెప్తుంది ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్పుట్ వే ఫామ్ యొక్క స్మూత్నెస్ని చెప్తుంది ఐడియల్గా ఒక ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి వన్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా చూడండి ఈ ఫార్ములాలో ఎఫ్ వాల్యూ వన్ ఉంటేనే కదా నీ గామా వాల్యూ జీరో వచ్చేది ట్రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ జీరో అవ్వాలంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ అవ్వాలి సో ఐడియల్ వాల్యూ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్కి వన్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది వన్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఏడు ఉంది ఎస్ అలే ఇక్కడ మీకు బ్రిడ్జ్ రెటిఫైర్ ఫుల్ రెటిఫైర్ తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ బ్రిడ్జ్ రెటిఫైర్ తీసుకుంటే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ విషయంలో ఫుల్ రెటిఫైర్కి బ్రిడ్జ్ రెటిఫైర్కి సేమ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఎందుకంటే సేమ్ వే ఫామ్ కాబట్టి ఎస్ అలానే మీరు పీక్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది పీక్ ఫ్యాక్టర్ అది లైక్ పీక్ వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక తీసుకుంటే మనకి హాఫ్ వేర్ రెట్టిఫైర్లో రెండు ఉంటుంది ఫుల్ వేర్ రెట్టిఫైర్ బ్రిడ్జ్ రెట్టిఫైర్లో రూట్ టూ ఉంటుంది ఓకేనా గాయస్ రూట్ టూ అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అని అన్న చెప్పొచ్చు ఎలా అన్నా అడగచ్చు క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి పీక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు కండక్షన్ యాంగిల్ అంటే ఒక రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్ దగ్గర మీకు అవుట్పుట్ ఇన్పుట్లో ఉన్న ఎంత వే ఫామ్కి మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది హాఫ్ వేర్ రెక్టిఫైర్లో సగమే కదా వచ్చింది అంటే త్రీ సిక్స్టీలో సగం అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీసే కదా కానీ ఫుల్ వేర్ రెక్టిఫైర్లో బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో మనకి ఫుల్ వే వచ్చింది అవుట్పుట్ అందువల్ల మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఎస్ సో గాయస్ మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెక్టిఫైర్లో 
సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆపరేషన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వేఫామ్ చదివిన తర్వాత జస్ట్ థీరీ ఉంటుంది అది చదివిన తర్వాత మీరు ఈ కంపారిజన్ టేబుల్ని నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మినిమం గ్యారంటీడ్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకేనా గాయస్ ఇది కంపారిజన్ టేబుల్ కంపారిజన్ టేబుల్ చేస్తే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ కంపారిజన్ టేబుల్ అయిన తర్వాత చూద్దాం అసలు రెక్టిఫైర్స్ మీద కొన్ని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దామా కమాన్ రండి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ పాజిటివ్ క్లిప్పర్ నెగిటివ్ క్లిప్పర్ పీక్ క్లిప్పర్ బేస్ క్లిప్పర్ ఒక హాఫ్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ పాజిటివ్ క్లిప్పర్ నెగిటివ్ క్లిప్పర్ పీక్ క్లిప్పర్ బేస్ క్లిప్పర్ గాయస్ మీరు హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ యొక్క ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వే ఫామ్స్ని కనుక గమనిస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి మనకి పాజిటివ్ పీక్కి ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ వచ్చింది కానీ నెగిటివ్ పీక్ విషయంలో మనకి జీరో వచ్చింది అంటే మీకు ఈ సర్క్యూట్ ఒక హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ అనేది నెగిటివ్ క్లిప్పర్గానే పనిచేస్తుంది కదా ఎందుకంటే నెగిటివ్ సి హాఫ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ క్లిప్ అయిపోయింది కదా మీకు అవుట్పుట్లో రాలేదు కదా ఎస్ కాబట్టి ఒక హాఫ్ వేర్ సర్ హాఫ్ వేర్ ఎటిఫైర్ సర్క్యూట్ అనేది నెగిటివ్ క్లిప్పర్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ద ఏసీ సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్వైస్ ద సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ త్రీ టైమ్స్ ద సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ టైమ్స్ ద సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్లో రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏసీ సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే సమానకి సమానంగా ఉండును సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీకి రెండు రెట్లు ఉండును సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీకి మూడు రెట్లు ఉండును సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీకి నాలుగు రెట్లు ఉండును గాయస్ మనం టేబుల్ విషయానికి వస్తే టైం పీరియడ్ హాఫ్ అయింది సగం అయింది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది రెండు రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది డబుల్ అవుతుంది అంటే సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీకి రెండు రెట్లు ఉండును రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ద పిఐవి ఆఫ్ ఈచ్ డయోడ్ ఇన్ ఏ ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్ ఇన్ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ఈజ్ గాయస్ మనం టేబుల్ దగ్గర విఎం 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 అని చదివాం వోల్టేజ్నే కొన్నిసార్లు ఈఎం అని కూడా చెప్తారు ఈ సఫిక్స్ ఎం ఓకేనా ఫుల్ వేవ్ అని తొందరపడకండి ఆగండి వాళ్ళు ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అన్నారు అంటే అది బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైరే బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్లో పిఐవి ఎంత విఎం మీరు సెంటర్ ట్యాప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడే టూ విఎం మిగతా కేసెస్లో అది విఎంఏ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ నాలుగు నెక్స్ట్ ద మెయిన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద హాఫ్ వే రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ హాఫ్ వే రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ యొక్క సరాసరి విలువ గైస్ మెయిన్ వాల్యూ అన్న డిసి వాల్యూ అన్న యావరేజ్ వాల్యూ అన్న అంతా ఒకటే సేమ్ మరి ఇప్పుడు ఇక్కడున్న హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్ యొక్క మెయిన్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఐడిసినే వాళ్ళు అడిగేది ఐడిసి ఎంత ఐఎం బై పై మీరు ఇక్కడ ఐఎం బై పై తీసుకుంటే గాయస్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఐఎంగా రాయచ్చు ఎందుకంటే పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ కదా సెవెన్ బై ట్వంటీ టూ తీసుకోండి పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఐఎంగా రాయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ వాల్యూ ఒక హాఫ్ వే రెక్టిఫైర్కి ఎంత ఉంటుందంటే ఆప్షన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఐఎం ఓకే నెక్స్ట్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి గాయస్ ఇక్కడ మనకి జనరల్గా మనం తీసుకున్నప్పుడు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ఇక్కడ ఫార్ములాలో కా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర కూడా చెప్పాను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అని చూడండి ఇక్కడ ఇదే రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క బేసిక్ ఫార్ములా మనం అది తీసుకుంటే ఎలా వస్తుందంటే గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ బై విడిసి హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ విఆర్ఎంఎస్ అని కాదు మీరు ఐఆర్ఎంఎస్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఆర్ఎంఎస్ బై డిసి కాంపనెంట్స్ హోల్ స్క్వైర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి విఆర్ఎంఎస్ బై విడిసి హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ ఆప్షన్ మూడు రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇన్ ఏ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ద కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డయోడ్ ఫ్లోర్స్ గాయస్ క్వశ్చన్ బాగా నీట్గా చదవండి ట్విస్ట్ ఉంది ఇక్కడ 
తప్పు తప్పులో లైక్ పప్పులు పాలే లైక్ పప్పులో కాలు వేయకండి గుర్తించుకోండి క్వశ్చన్ నీట్గా చదవాలి క్వశ్చన్ నీట్గా చదివితే మీకు అరవై శాతం ఆన్సర్ తెలిసినట్టే అంతే ఓకేనా ఇన్ ఏ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫయర్ ద కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డయోడ్ ఫ్లోస్ గాయస్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫయర్లో కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డయోడ్ ఒక డయోడ్లో కరెంటు ఎంత యాంగిల్ వరకు కండ కరెంటు పాస్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్కి ఒక డయోడ్ నెగిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్కి ఇంకొక డయోడ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే పై ఏ కదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కదా మామూలుగా కండక్షన్ యాంగిల్ అని చెప్పినప్పుడు ఫుల్ వే రెక్టిఫయర్లో అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఒక డయోడ్లో కరెంట్ ఎంత యాంగిల్ వరకు పాస్ అవుతుందంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు మాత్రమే సో గాయస్ చూడండి కంప్లీట్ సైకిల్కి కాదు కంప్లీట్కి సైకిల్ కావాలంటే నీ దగ్గర రెండు డయోడ్లు ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు అడిగింది ఒక డయోడ్కే కదా ఒక డయోడ్ కన్నప్పుడు హాఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే ఇన్పుట్ యువర్ సిగ్నల్ యొక్క హాఫ్ సైకిల్కి మీకు ఒక డయోడ్ కరెంటు పాస్ అవుతుంది ఆప్షన్ రెండు రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ గాయస్ ఇక్కడ రెక్టిఫయర్ కన్వర్ట్ రెక్టిఫయర్ కన్వర్ట్ అని మనం తీసుకుంటే అసలు రెక్టిఫయర్ ఏం చేస్తుంది ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కదా అదే రెక్టిఫయర్ అంటే ఏసీ టు డీసీ ఆప్షన్ రెండు గాయస్ నేను ఒప్పుకుంటాను ఏసీ టు డీసీ కాదు ఏసీ టు పల్సేటింగ్ డీసీ ఆ రెక్టిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్లో కూడా ఏసీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి కానీ మ్యాక్సిమం ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ రెక్టిఫైర్ బట్టి సో జనరల్గా మనం రెక్టిఫైర్ని ఏసీ టు డీసీగా చెప్పచ్చు అలానే గాయస్ ఇక్కడే మీరు డీసీ టు ఏసీ ఏమన్నా కన్వర్ట్ చేస్తుందా కనుక్కోవాలి ఏంటిది ఇన్వర్టర్ జయలం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ బుట్స్లో ఉంది ఇన్వర్టర్ ఏం చేస్తుంది డీసీ టు ఏసీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది గుర్తుంచుకోండి ఇది రెక్టిఫయర్ గురించి సో గాయస్ రెక్టిఫయర్స్లో మనం కంపారిజన్ టేబుల్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి వాటిల్లో పిఐవి రిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ కండక్షన్ యాంగిల్ ఈ ఐదు పాయింట్లు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫిషియన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ డయోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అందరూ రాసేస్తారు మిగతా ఫైవ్ పాయింట్స్ కొంచెం లెవెల్ టూ పాయింట్స్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి మీరు ఆ కంపారిజన్ టేబుల్ నేర్చుకుంటే తొంభై శాతం రెక్టిఫైర్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ని మీరు ఈజీగా అటెంప్ చేసి సక్సెస్ అవ్వగలరు గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా గాయస్ సో ఈ వీడియోలో మనం రెక్టిఫైర్స్ కంప్లీట్ చేసాం గాయస్ మీకు ఇంకొక సుమారు మళ్ళీ చెప్తున్నాం సాయి మీద డాట్ ఇన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయండి సో బ్యాచెస్ రన్ అవుతున్నాయి స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు క్లాసులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒక ఫుల్ లెంత్లో జరుగుతున్నాయి సో గాయస్ డోంట్ మిస్ ద ఆపర్చునిటీ ఖచ్చితంగా టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి గొప్ప వాళ్ళు ఎవరో అన్నారు డబ్బులు పోతే సంపాదించుకోవచ్చు కానీ టైం పోతే మీ వెనక తెచ్చుకోలేరు కదా కాబట్టి గాయస్ టైంని జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వండి సో గాయస్ ఈ ఇంతటితో ఈ వీడియోలో మనం లైక్ రెక్టిఫైర్స్ని కంప్లీట్ చేసాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాం టిల్ దెన్ దిస్ ఈజ్ శివరామ్ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్ సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్